ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മാംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അരിപ്പൊടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ പഞ്ഞു പഞ്ഞു പോലത്തെയുള്ള ഈ ഒരു അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്തോട്ട് മൂന്ന് ഗ്ലാസോളം ഉള്ള വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചായ ഗ്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ അരിപ്പൊടി എടുക്കുന്നതും വെള്ളം എടുക്കുന്നതും അളവ് കപ്പ് ഇത് ഇതായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ മൂന്ന് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് ഗ്ലാസോളം ഉള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഇതേ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസോളം ഉള്ള അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് നമ്മൾ അടുത്തത് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള നല്ല ജീരകം ചെറിയ ജീരകം അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചതച്ചതാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് നല്ല ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് അത് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഒന്ന് ചതയ്ക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു പച്ചമുളക് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ഒന്ന് നമുക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അല്ല ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തു പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണും കൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അത് വെളിച്ചെണ്ണ ആവാം അല്ല സാധാരണ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അങ്ങനത്തെ ഓയിൽ ഓയിലും ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇല്ല ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഒന്നുള്ള അത്രയും ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു ഇതിന് ഇതൊരു കിച്ചടിയാണ് ഇതിനെ കിച്ചു എന്നാണ് പറയുക ഇതൊരു ഗുജറാത്തി ഡിഷാണ് അപ്പോൾ അവർ കിച്ചു എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിച്ചടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ അതിനൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കൊക്കനട്ട് ആണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേ ചെറിയ തേങ്ങ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു കാൽ കപ്പോളമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളം ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ രണ്ട് തള എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ലോവിലോട്ട് മാറ്റണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ലോവിലോട്ട് മാറ്റണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസോളം ഉള്ള അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടിക്ക് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ അരിപ്പൊടിയാണ് ഇതാ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് അരിപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇടാതെ നമുക്ക് കുറേശ് കുറേശ് ഇട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എങ്കിലാണ് ഇത് കട്ട കുത്താതെ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ലോവിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കണ്ട അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ എല്ലാ അരിപ്പൊടിയും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുറേശ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വരാം ഇനി നമുക്കിതാ നമ്മുടെ സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെടുക്കുന്ന കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് പോലെ ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ച് നുടച്ചുടച്ച് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഇതിനകത്തുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരുന്നത് വരെ ഇളക്കാം ഈ ഒരു അരിപ്പൊടി ഒരിക്കലും കട്ടയാവാനോ അങ്ങനെയൊന്നും പോകില്ല നല്ല സോഫ്റ്റും നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുക എനിക്കിത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് തോന്നിയത് നമ്മൾ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെന്നൈ അല്ലെങ്കിൽ മെഡ്രാസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ കിട്ടുന്ന പൊങ്ങ ൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതേപോലെയാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് അതേ സോഫ്റ്റ്നെസ്സും അതേ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ജീരകത്തിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കുക കേട്ടോ
അതിനുശേഷം സ്പൂണൊക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് അതായത് പോലെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അതിലോട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി അതായത് പോലെ ഒന്ന് കമ്മത്തി എടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ പോരും കേക്കൊക്കെ വിട്ടു പോരുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എണ്ണയും കൂടെ പരട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിട്ടു പോരും എണ്ണയ്ക്ക് പകരം നെയ്യാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ എണ്ണ എടുത്തു എന്ന് മാത്രം ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്ന് അല്പം നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ അല്പം എണ്ണയോ ഒരു ടീസ്പൂണോളം നമുക്ക് അതായത് പോലെ ഇതിൻ്റെ മേലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അത് ഒരു അങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ കഴിക്കുക സാധാരണ ഇതിൻ്റെ ഒരു കഴിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനും നല്ല സ്വാദ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ അതായത് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മേലൽപ്പം എണ്ണയൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവർ സാധാരണ ഇത് ഇവർ കഴിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മേലെ അവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിക്കിൾ മസാല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പൊടിയാണ് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടുനാട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ തോന്നുന്നില്ല പിക്കിൾ മസാല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുമെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അല്പം മുളക് പൊടി കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ വലിയ എരിവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് കളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് അല്പം മേലെ തൂവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല രുചിയാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ നമുക്ക് നല്ല വെൺ പൊങ്ങൽ പോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇതിനുള്ള ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ള ചട്നി അതുപോലെ സാമ്പാർ ഇത് രണ്ടും ഇതിനൊരു കിഡിലൻ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നും ഉപ്പുമാവും ഇഡ്ഡലി ദോശയൊക്കെ കഴിച്ച് മടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അത്രയും സിമ്പിളാണ് പിന്നെ അതാ കണ്ടില്ലേ ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ഈസി ആയിട്ടാണ് അത് സ്പൂണിൽ നിന്ന് കോരിയെടുത്തത് അത്രയും സോഫ്റ്റും കൂടിയാണത് നല്ല പഞ്ഞു പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉട